हेलो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर अभी हमने पढ़ा था सोडिंजर इक्वेशन के बारे में और तीन टाइप के हमने वेक्टर फाइंड किए थे और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे हम सोडिंजर इक्वेशन से जैसे कि एन एल और एम यही चीज को समझने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा क्वांटम नंबर का क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की क्या बता सकता है कैरेक्टरिस्टिक बता सकता है इलेक्ट्रॉन कैसा है आपने आगे देखा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कहां पे है वो फाइंड करना कैसा है बहुत ही डिफिकल्ट है बट क्वांटम नंबर एक ऐसी चीज है कि जिसके तो आप इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो मिस आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो जैसे कि एक एग्जांपल एक बंदा है तो उसका आप लुक मीन्स उसका आप कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करो कि वो गुड लुकिंग है टॉल है वेल बिहेव है तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहां पे रहने की उसकी पॉसिबिलिटी है उसके क्लोथ के थ्रू उसके बिहेवियर के थ्रू और उसके बॉडी कल्चर के थ्रू आप बता सकते हो वैसे ही से कॉन्टेक्ट नंबर में भी क्या होता है आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा ओके तो वही चीज है बट एक यहां पे फिगर यहां पे आपको शो हो रही है देखो तो उसमें जो बाउल जैसा नहीं ऊपर वाला जो शेप है वो कौन सा है बहुत मॉडल है कि बहुत मॉडल में क्या था देखो बहुत मॉडल टू डायमेंशनल मॉडल था और उसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे अपने से घूम रहे थे ऑर्बिट में घूम रहे थे बट नीचे जो बाउल सेट का दिखाई दे रहा है वो क्या शो कर रहा है थ्री डी मॉडल शो कर रहा है और कौन किसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसमें सेल होगा सब सेल होगा और ऑर्बिटल्स हो गए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू आप बता सकते हो तो उसको बताने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ेगी एन मीन इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं एल उसको डिपेंडेंट क्वांटम नंबर बोलते हैं और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर ये सब मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा इसको समझने से पहले सबसे पहले ऑर्बिटल किसको बोलते हैं ऐसी रीजन की जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कैसे हो ज्यादा हो उसको क्या बोला जाता है ऑर्बिटल बोला जाता है या ओके okay? अब एन जो पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं तो वो सब नंबर एन प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर में आ सकते हैं वन टू थ्री लेके इनफाइनाइट तक वैसे ही एल मीन्स ऑफ एन के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है जीरो वन टू थ्री फोर वैसे क्या इनफाइनाइट तक मीन्स एन माइनस वन वैल्यू हो सके मीन एल एन से छोटा होगा एन मैग्नेटिक क्वांटम मीन्स एनी इंटीजर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी और तीनों चीज है जिसको क्या बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम बोला जाता है अब उसमें दोनों आ सकते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो टू एल प्लस वन जितनी होती है जैसे कि एल की वैल्यू शायद थ्री ले लो आप क्या ले लो थ्री ले लो ओके तो एल मल्टीप्लाई बाई टू एल मल्टीप्लाई बाई टू कितना होगा सिक्स प्लस वन मीन सेवन हुई मीन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और थ्री वैसे आप फॉर्म में उसको क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो समझ में आया तो ये चीज थी कौन सी एम मैग्नेटिक क्वांटम आगे मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी और दूसरा एक जो सोडिंजर इक्वेशन से फाइंड नहीं हुआ है वैसा क्वांटम नंबर जो है तो कौन है स्पिन क्वांटम नंबर वो तो थोड़ा डिफरेंट ही है वो आगे आपको बताऊंगा मैं भी तो हम सबसे पहले एन एल और एम के कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं सब तो हम बात कर रहे थे एम एल और एन की तो एन जो है वो डिनोट कर रहा था क्वांटम नंबर में 
चार टाइप के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं तो अभी हमने देखा एन एल और एम एस का भी है स्पिन वाला नंबर तो सबसे पहले एन को हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एन है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है एन को ओके और दूसरा नाम है रेडियल क्वांटम नंबर जो क्या बता रहा है पोजीशन ऑफ सेल याद रखना तीन चीज रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर सेल सबसेल और ऑर्बिटल उसमें जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल रियल में साइज नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है तो और भी कर मिलती है और उसकी एनर्जी कितनी है वो हम फाइंड कर पाते हैं किससे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू सेल तो उसके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन स्क्वायर में कितने नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है सेल में वो हम एन स्क्वायर से बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है सेल में वो हम टू एन स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं किससे टू एन स्क्वायर वो मैं आगे बताऊंगा तो पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखे तो वन स्क्वायर होगा तो वन टू स्क्वायर होगा तो फोर ऑर्बिटल होगी थ्री स्क्वायर होगा तो नाइन ऑर्बिटल होगी फोर स्क्वायर होगा तो सिक्सटीन होगी बट हर एक ऑर्बिटल को वन टू थ्री फोर फाइव है उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट है तो उसको के दूसरी है तो एल तीसरी है तो एम और फोर्थ है तो एम फिर फोर्थ है तो ओ हमें नाइन में पढ़े है कि ऑर्बिटल को बहुत के मॉडल में आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम के एल एम एन ओ से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे ही एन है तो बाद में एल एल है ओ वॉटर नंबर क्या है एल एजीमुचियल क्वांटम नंबर या डिपेंडेंट क्वांटम नंबर बिकॉज ऑफ वो एन के ऊपर डिपेंड है एन की जो वैल्यू है उसमें से माइनस वन करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी एल की वैल्यू मिलेगी मीन्स वो क्या होगा डिपेंडेंट क्वांटम नंबर या उसको बोला जाता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं अब इससे क्या फाइन कर सकते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर हम फाइन कर सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम मीन्स आप वैसा मत सोचो कि हम बोहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे बोहर का एंगुलर मोमेंटम क्या था एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई आर राइट ना ऐसा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट की बात है बोहर यहाँ पे क्या बात है ऑर्बिटल ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते एल इक्वल टू अंडर रूट एल ब्रेकेट एल प्लस वन एच अपॉन टू एच राइट तो ये हुआ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट खाली ये फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपने देखा एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था सेल बट एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ सब सेल फाइंड करना है तो उसको किससे डिनोट कर सकते हैं एन से डिनोट कर सकते हैं और आप एल के थ्रू सेप ऑफ सब सेल सब सेल की एनर्जी और सब सेल की साइज भी फाइन कर सकते हो अब उससे जो नंबर इंटीजर है जीरो वन टू थ्री फोर नॉन नेगेटिव इंटीजर उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एच पी डी एफ मीन से सब ऑर्बिटल है जो ऑर्बिट है सेल के एल एम एन उसका सब सेल मीन उसका दूसरा पार्ट डिवाइड करो तो एच पी डी एफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जो जीरो है एल इक्वल टू जीरो एस क्या बता रहा है सार P क्या बता रहा है प्रिंसिपल D क्या बता रहा है डिफ्यूज और F क्या डिनोट कर रहा है फंडामेंटल ये सब स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू आप इस टर्म को क्या कर सकते हो फाइन कर सकते हो और M के जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता चलना चाहिए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था सेल एल के रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे और मैग्नेटिक कॉन्टेंट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल सेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा ओरिएंटेशन मीन्स कौन से एक्सिस एक्सिस है कौन से डायरेक्शन में होगी वो और ओरिएंटेशन को तो क्या करता है फॉर्म करता है और एल की वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ एल की थ्रू आप एम की वैल्यू क्या कर सकते हो फाइन कर सकते हो और वो कितनी होती है टू एल 
नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल को हमें पता चलता है किसे 2l प्लस 1 से जैसे कि l की वैल्यू 2 है मींस क्या हुआ माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 मींस क्या हुआ 2l प्लस 1 मींस 4 प्लस 1 में कितना आया 5 5 ऑर्बिटल है तो 5 नहीं गई 1 2 3 4 5 वैसे ही साइड l इक्वल टू 3 है तो क्या होगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 और 3 की तरह आप क्या कर सकते हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो मीन क्या होगा 2l प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा समझ में आ रहा है आपको तो ये हुई बात किसी तीन क्वांटम नंबर की अभी भी एक क्वांटम नंबर है और वो सा है स्पिन क्वांटम नंबर और उससे पहले हम एक दूसरी बात समझ लेते हैं जो ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसे होगी डिसकंटीन्यूअस वैल्यू होगी मींस फिक्स वैल्यू होगी बीच में कोई वैल्यू होगी नहीं मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं जिससे आपको समझ में आएगी क्या बता सकता हूं क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं क्वांटम नंबर मींस क्या होती है बेटा डिस्क्रीट वैल्यू के बीच में बीच में कोई वैल्यू ना क्रिएट हो उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया गया है n l और m n की वैल्यू 1 होती है तो l है वो क्या होता है बेटा आपको पता है n 1 मीन 1 हो तब l की वैल्यू क्या 0 और तब m की वैल्यू भी क्या हो सकती है 0 हो सकती है वो आपको पता है कि भाई इसका इसकी वैल्यू क्या है 2l 1 है ना 2l 1 मीन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0 1 1 इज कौन सी एक वैल्यू है 0 2 लो n तब 0 और 1 दो पॉसिबिलिटी है l की वैल्यू 0 और 1 तब ये 0 0 1 और 1 वैसे वो क्रिएट हो सकता है मींस अप टू 1 1 ले सकते हैं बट 1.5 0.5 वैसे बीच वाली जो वैल्यू है वो ले सकते नहीं है मींस द दिस नंबर हैव नॉन कंटीन्यूअस वैल्यू मैं कंटीन्यूअस वैल्यू नहीं है कैसी है नॉन कंटीन्यूअस मैं 2 के बाद 1 1 के बाद प्लस 1 माइनस 1 0 मींस दिस कंटीन्यूअस है मैं नॉन कंटीन्यूअस वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें किससे सोडिंजर इक्वेशन से तो आपको क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी मींस एस ऐसी जो डिस्क्रीट वैल्यू हो जो नॉन कंटीन्यूअस वैल्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटाइज वैल्यू बोलते हैं और वही क्वांटाइज वैल्यू को क्या बोला जाता है क्वांटम नंबर बोला जाता है इसका बेस एग्जांपल मैंने वाटरमेलन ग्रेप्स राइस और वो सब का लेके मैं दिस कंटीन्यूअस जो वैल्यू है मींस जो नॉन कंटीन्यूअस वैल्यू है उसकी हमने बात की थी ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे हम क्वांटम अब फाइनल एक क्वांटम नंबर देखे तो कौन सा है स्पिन क्वांटम नंबर जो सोडिजर इक्वेशन उसकी वैल्यू बताता नहीं है और स्पिन क्वांटम नंबर है वो हो सकता है या नहीं हो सकता मींस हम कह नहीं सकते उसकी वैल्यू यहां पे दी गई है प्लस और माइनस क्या हो सकती है 1 1/2 1/2 होती है इन यूनिट ऑफ h अपॉन 2 पाई और स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम s से डिनोट कर सकते हैं और जो ये प्लस एंड माइनस है वो क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और उसको डिनोट करने के लिए क्या यूज होता है एरो जो अप एंड डाउन हो सकता है मींस आप देखो एक फिगर तो वो ओनली स्पिन बताता है कि कैसे घूमता है पर क्यों घूमता है वो किसी को पता होता नहीं है अब यही सब क्वांटम नंबर के रिलेटेड थोड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में तो प्लीज अगला लेक्चर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना और उसको लाइक करना थैंक यू फॉर वाचिंग